マテリアルズ今日は手作りチョコレートに挑戦出来上がりを左右するのは分量の正確さですところがたかりが壊れてますでも大丈夫針金と電気抵抗を測る装置があればお手製の測りができちゃうんですお手製の測りまずは針金を用意しますこれを上から吊るしピンと貼りますこの針金の電気の流れ方を見るため電線をつけていきます電線には電気抵抗を測るメーターを取り付け電源とつなぎますこうして針金に流れる電気の抵抗を調べようというわけです何も載せない時の値はここではチョコレートの分量を測りましょう入れた重さは 200g 針金の電気抵抗が上がりました必要なのは 100g なので戻します電気抵抗が半分になりましたこの時の重さを確認すると 101g 先ほどのちょうど半分です針金の電気抵抗とチョコの重さは比例しているように見えますね確かめてみましょう重りを一つずつ増やしていくとやはり重さと針金の電気抵抗は比例していますなぜ重さによって針金の電気抵抗が変わるんでしょうか実は中学校で習う単純な原理なんですヒントはこちら太さの違う導線を用意します電源に太い導線2本をつなぎます細い導線をまたぐように置いて電気を流してみると細い線だけが光って切れました太い線はびくともしないのに細い線は熱くなって焼き切れましたなぜだかわかりますかその答えが電気抵抗です太い線は 0.1 オームという数値一方細い線は 0.7 およそ7倍も抵抗があるんです同じ導線でも細くなると電気が流れにくくなってしまうんです先ほどの測りも同じチョコを乗せると重さで針金がわずかに伸び細くなります細くなると電気抵抗が上がりますつまり重さによって針金の抵抗が変わるんです本物の測りの仕組みを見てみましょう測りを分解し中を覗くと重さを支える裏側に白い物体と電線電線に装置をつなげ電気抵抗を測ってみましょう押すと連動して抵抗が変化するのがわかります白い物体の正体を探ってみますね表面を覆う樹脂を削ると何か埋まっていますよく見えないので拡大してみると細い線が何度も往復していますこれ歪みゲージといって形が変化した度合いを測るセンサーなんです伸びると電気抵抗が変化します測りというのは重さによって歪みゲージが伸ばされ中の電線の抵抗が変化することを使っていたんです太さが変わると抵抗が変わるという現象身近なところで活躍しているんですねこの歪みゲージ材料開発の最前線でも活躍しています強さを測りたい金属に貼り付けてあるのが歪みゲージこの金属片を機械にセットし引っ張りますすると力によって見えないくらいわずかに伸びます目に見えない変化を歪みゲージは見事に捉えています目に見えないわずかな変化を電気抵抗で測るシンプルな現象をうまく使うことは日常生活から最先端研究まで大切なことなんです。